Hello, what's up, guys? My name is Vinod Badu Thapa, and today in this video, we will see asynchronous JavaScript programming in Hindi. So, chaliye, guys, shuru karte. वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप सभी को एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा डेट इज आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ऑन ए सिंक्रोनस जावस्क्रिप्ट वो मेरे एडवांस जावस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का ही एक पार्ट है एंड आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर प्लेलिस्ट कंप्लीट क्रिएट करके रख चुका है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा इनकेस अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज एक बार इसको जरूर विजिट कीजिएगा एक बार जरूर चेक कीजिएगा ऑल एट गाइस तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको मालूम होना ही चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट तो कैसे आज मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एनिमेशन दिखाना चाहता हूं जिससे हम ये समझेंगे कि क्या होता है ये सिंक्रोनस वर्सेस ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावा ठीक है तो कैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूं आपको देखिए एक एनिमेशन दिखाता हूं एंड देन आप डिसाइड करना कि आप क्या करना पसंद करोगे ए सिंक्रोनस तरीके से करना पसंद करोगे या सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावा ठीक है तो लेट्स से गाइस आपको मैं एक टास्क देता हूं लेट्स से आपको एक ब्रेकफास्ट क्रिएट करना है जी हां आपको एक नाश्ता बनाना है जिसमें हमें चाहिए एक बॉइल एग ठीक है एग बॉइल करना है आपको देन टोस्ट रेडी करना है एंड देन जूस बनाना है तो अब आप इसको किस तरीके से बनाओगे टोटली आपके ऊपर है लेकिन हम आज क्या देखने वाले दो तरीके डेट इज सिंक्रोनस एंड देन ए सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो कि आज हम देखने वाले वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट मतलब जब तक एक काम कंप्लीट ना हो जाए आप दूसरे काम को नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये कि जब तक एक काम नहीं हो पाता आप दूसरे काम को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो ठीक है आपको वेट करना पड़ेगा तो देखिए मैंने आपको जो तीन कंडीशन दिया यू हैव टू बॉइल द एग देन आपको ब्रेड टोस्ट बनाना है देन जूस ठीक है तो सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो यह हमारा थापा गैस है ठीक है तो इस पर मैं जाऊं तो आपने क्या किया गाइस एग को आपने बॉइल करने को रख दिया अब गाइस पहले तो पानी गर्म करना है देन अब एग उस पर डालोगे देन जब वो बॉयल होगा जब सब कंप्लीट तब जाके गाइस आपको क्या करना है टोस्ट क्रिएट करना है ठीक है एंड देन जब आप टोस्ट क्रिएट कर लोगे जब जितने आपको खाने तो उतने आपने टोस्ट क्रिएट कर दिए तब जाके आपने क्या किया जूस बनाया ठीक है तो गाइस ये था आपका सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट इसका मतलब ये कि जब तक एक काम नहीं हो जाता आप दूसरा काम नहीं कर सकते सो आई होप गाइस आपको पता चल गया सिंक्रोनस मतलब क्या होता है ठीक है अब मैं आपको ए सिंक्रोनस तरीका बताता हूं जो कि आज हम देखने वाले और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो देखिये ए सिंक्रोनस मतलब ये है कि गाइस अब आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है ए सिंक्रोनस मतलब क्या होता है ए सिंक्रोनस मतलब अगर एक काम आप कर रहे हो तो उसके साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हो दूसरा काम कर रहे हो तो आप तीसरा काम भी कर सकते हो आपको डिपेंडेंट नहीं होना कि हाँ भाई पहला काम कंप्लीट नहीं हुआ दूसरा काम हम नहीं कर सकते ए सिंक्रोनस मतलब आप मल्टीपल काम को एक साथ कर सकते हो तो देखो गाइस जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते तो आपने क्या किया गाइस आपने एग को बॉयल होने रख दिया जब तक वो बॉयल हो रहा है आपने क्या किया टोस्ट बनाना शुरू कर दिया एंड जैसे टोस्ट को आपने अंदर रख दिया आपने जूस पे भी काम करना शुरू कर दिया तो इस तरीके से गाइस आप तीनों पे एक साथ काम कर सकते हो एंड दिस इज योर ए सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड इसी फंक्शनैलिटी को हम बोलते हैं ए सिंक्रोनस सिंक्रोनस में जहां हमें डिपेंड होना पड़ रहा था कि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता ए सिंक्रोनस में आप सभी काम को एक साथ कर सकते हो सो so गाइस मैंने आपको दोनों दिखाया एग्जांपल सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस अब आप ही मुझे बताओ नीचे कमेंट करके कि आपको सिंक्रोनस तरीका पसंद आया या ए सिंक्रोनस तरीका ठीक है सो so अब हम इसको एक लेवल और ऊपर लेके चलते हैं एक्चुअल कोडिंग में देखते हैं कि एक्चुअल कोडिंग में किस तरीके से ये काम कर रहा है ठीक है तो देखिए देखिएगा इसमें क्या करता हूँ सिंपली एक फंक्शन पहले तो एक फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ बेसिकली फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर लेता हूँ लेट से गाइस में फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ जो हमने एक माई स्क्रिप्ट में समझा था इक्वल टू ठीक है ये मैं बेसिकली फैट एरो तरीके से लिख रहा हूँ चाहे तो आप सिंपल फंक्शन फंक्शन का नाम भी लिख सकते थे ठीक है तो इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं और क्लियर दिखा सकूँ परफेक्ट देखो मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ इस तरीके से परफेक्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं बस दिखाने के लिए मैंने लिखा है एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करूंगा मैं एक और फंक्शन को कॉल करना चाहूंगा ठीक है मैंने क्या किया फंक्शन वन को कॉल किया एंड देन जब फंक्शन वन को मैं कर रहा था डिफाइन उसके अंदर मैंने एक और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ बेसिकली सेकंड फंक्शन को एंड देन अगेन इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट ठीक है इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग यहाँ पे मैं एंडिंग लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले और right. अब ये जो मैंने फंक्शन को कॉल किया मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा राइट right? तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अगेन इसको कॉन्स्ट
वन टू इज स्टार्टिंग इस तरीके से ठीक है कैसे आप मुझे बताओ कि जब मैं फंक्शन वन को कॉल कर रहा हूँ बेसिकली तो तो पहले ये होगा फंक्शन वन इज स्टार्टिंग ये ऑब्वियस है ये हमें आउटपुट आने वाला है लेकिन उसके बाद का इस कंसोल डॉट लॉक फन वन इज एंडिंग हमें ये दिखाई देगा या फंक्शन टू को मैंने कॉल किया तो वो यहाँ पे चला जाएगा एंड देन इसको इस फन टू इज स्टार्टिंग ये दिखाएगा या ये दिखाएगा बस आप मुझे बताओ ठीक है इसका आउटपुट क्या आने वाला है आप सोचो इसको मैं कॉपी फाइल पात करता हूँ अपने ब्राउजर पे चलता हूँ ये वाला मैं आपको इसके बाद बताऊंगा यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ और इसको एंटर हिट कर देता तो क्या आप देखोगे एक्चुअली ऑलरेडी वो पहले रन हो चुका होगा मेरे हिसाब से तो एंड एक एरर दिखा रहा है फन वन इज नॉट डिफाइंड ऑल राइट फन वन ओके ओके गाइस यहाँ पे फंक्शन वन नहीं है फन वन है वो ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था कंट्रोल सेव करता हूँ अब रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो फन वन इज स्टार्टिंग फन टू इज स्टार्टिंग एंड देन फन वन इज एंडिंग तो जब मैंने फंक्शन को किया कॉल हमारा ये सबसे पहले कंसोल पे हमको दिखाई दिया देन हमारा जो रेफरेंस था बेसिकली फंक्शन टू से जैसे हमने इसको कॉल किया वो इस पार्ट पे चला गया एंड हमें ये वाला कंसोल दिखाई दिया एंड जब इसका काम कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन स्टैक से गायब एंड देन हमें ये वाला दिखाई दिया तो ये बहुत ऑब्वियस था सिंपल था ये जो तरीका था इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस मतलब पहले ये काम करो उसके बाद इसको कॉल आया राइट तो ये काम होने के बाद ही ये वाला काम करो तो सिंपल है ये डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर ठीक है तो कंट्रोल सेव कर देता हूं ये था गाइस आपका सिंक्रोनस तरीका अब मैं आपको बताता हूं ए सिंक्रोनस मतलब क्या होता है देखो बहुत सिंपल है कुछ नहीं करना गाइस मैं यहां पर चलता हूं यहां पर बेसिकली मैं एक सेट टाइम आउट फंक्शन लगा देता हूं ठीक है सेट एक सेकंड स्पेलिंग को क्या हो गया इस तरीके से गाइस मैंने सिंपल एक सेट टाइम आउट में लिख रहा हूं यहां पर बेसिकली ठीक है और यहां पर मैं एक एनोनिमस फंक्शन बना देता हूं इस तरीके से ऑल राइट परफेक्ट एंड आपको मालूम है गाइस सेट टाइम आउट में क्या करते हैं बेसिकली हमारा जो पहला पैरामीटर है डेट इज फंक्शन एंड देन उसके बाद मुझे कितने सेकंड uh, के बाद उस फंक्शन uh, को कॉल करना है राइट right? तो यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ थ्री थाउजेंड मिली सेकेंड मतलब तीन सेकेंड बाद मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है जिसका कोई नाम ही नहीं बेसिकली अभी फिलहाल अभी एनोनिमस कॉल बैक आप कुछ बोलो लेकिन बेटर एनोनिमस क्योंकि नाम नहीं है इसका कुछ भी ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ये वाला जो मेरा कंसोल uh, है इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ आ, इसको एक और बार ठीक है परफेक्ट एंड लास्ट में सेमी कॉलम दे दीजिए तो अब क्या हो रहा है इस अभी फंक्शन वन को कॉल हुआ फंक्शन वन पे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने उसको डिफाइन किया तो हमें ये आउटपुट में आ जाएगा अभी ये एकदम ऑब्वियस है लेकिन अब देखने वाली बात ये है इस हमने जब फंक्शन टू को कॉल किया एंड जब मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा था तो मैंने क्या कर दिया एक टाइम आउट लगा दिया मैंने आई मीन मैंने एक टाइम सेट कर दिया कि तीन सेकंड के बाद ये जो मेरा फंक्शन है उसको कॉल करो आई I मीन mean, उसके अंदर जो भी उसको एग्जीक्यूट करो ठीक है ये मैंने बोल दिया एंड लास्ट में मैंने फिर उसके नीचे एक और कंसोल पे लगा दिया फन वन इज एंडिंग तो आप देखने वाली बात ये गाइस आप सोचो कि पहले तो ये आउटपुट आ गया दूसरा आउटपुट में मुझे कंसोल ये जो फन टू इज स्टार्टिंग जैसे पहले आ रहा था वो आएगा या मुझे फन वन इज एंडिंग आएगा तो आप मुझे बताओ कि आउटपुट आने वाला इसको कंट्रोल सेव कर देता हूं मैं ठीक है अपने ब्राउजर पे चलता हूं एंड दिस इज इट गाइस फन वन फन वन एंड आई थिंक तीन सेकंड हो गया तो फन टू इज स्टार्टिंग दिस इज योर ए सिंक्रोनस मतलब अब आपको डिपेंड नहीं होना इससे पहले क्या होता फंक्शन टू जब तक रन नहीं हुआ हमें ये फन वन इज एंडिंग हमें नहीं मिल रहा अभी सिंपल हमें कुछ किसी से लेना देना नहीं है हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है हमने सबसे पहले इसको कंसोल कराया एंड देन जब हमने फंक्शन टू को कॉल किया और हम उसके जब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पे पहुंचे या आई I मीन mean, उसके ब्लॉक पे पहुंचे तो हमने सिंपली नोटिस किया डेट वी हैव अ टाइम मतलब एक टाइम सेट किया हुआ कि इतने सेकंड के बाद ही उसको चलाना है तो गाइस सेट टाइम आउट जो है ये आपके ए सिंक्रोनस फंक्शनैलिटी के अंदर आता है जहां पे अगर आप सेट टाइम आउट यूज करते हो एंड ऑल भी है जैसे एजेक्स के एपीआई के कॉल है यू नो डो मैनिपुलेशन वो सब ए सिंक्रोनस के अंदर आते तो इसका सिंपल मतलब बस आप इतना समझ लीजिए कि हमें अब रुकने की कोई जरूरत नहीं है उसके नीचे जो भी है वो चल जाएगा अपना काम करके चला जाएगा एंड तीन सेकंड बाद इसको चलना है ठीक है भाई तीन सेकंड वो वेट करेगा और फिर हमें ये हमारा आउटपुट पे आ जाएगा बेसिकली इसमें इवेंट लूप का भी बहुत बड़ा हाथ है वो हम आगे जरूर देखेंगे लेकिन ये था आपका ए सिंक्रोनस जो किसी पे डिपेंड नहीं करता सब अपना अपना काम कर रहे कोई किसी पे डिपेंड नहीं है सिंपल आपको पता चल गया राइट अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये आप में से बहुतों ने सुना होगा गाइस जब हम यू नो सिंक्रोनस तरीके से करते हैं तो अगर एक काम नहीं होता दूसरा काम हम नहीं कर सकते तो यहाँ पे कुछ वैसे ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर मैं इस क्लिक में पे कर दू क्लिक तो मैंने कुछ टाइम सेट किया होगा गाइस जब तक वो टाइम कंप्लीट
तो देखिएगा इसमें क्या चाहता हूं इस क्लिक मी पे अगर मैं करता हूं क्लिक तो मैं आपको दो तरीके दिखाना चाहूंगा डेट इज सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस जो कि हम देख ही रहे तो सिंक्रोनस तरीका क्या होता है वो आपको दिखाना चाहता हूं जब हम इस पर करेंगे क्लिक तो ठीक है तो देखिये ये जो क्लिक में बेसिकली वो एक पैराग्राफ है यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक में और एक बटन उसको आईडी दे रखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं मैं चाहता हूं जब भी इस पर कोई करे क्लिक सो क्या इसमें क्या करता हूं सबसे पहले बी डॉट एड इवेंट इवेंट ठीक है एंड देन लिस्नर इस तरीके से इवेंट लिस्नर तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या पास करना है हमें सिंपली दो पैरामीटर अभी फिलहाल के लिए पास करना है डेट इज कि क्या मतलब इस पर कौन सा इवेंट आपको ऐड करना है हमें क्या चाहिए जब भी कोई इस पर करे क्लिक एक सेकेंड ऑल राइट जब भी कोई इस पर करे क्लिक तो मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है और उस फंक्शन का नाम मैं देता हूँ वेट ठीक है मैंने फंक्शन का नाम क्या दिया वेट एंड गाइस आपको इस तरीके से पैरेंथिसिस नहीं लगाना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था पैरेंथिसिस लगा के कॉल के समय या अब हमें यहाँ पे पैरेंथिसिस नहीं लगाना है ठीक है तो आप बेसिकली इसको कॉल बैक फंक्शन भी कह सकते हो कि जब इस पर कोई करेगा क्लिक तो इस फंक्शन को कॉल करना सिंपल ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको सिंक्रोनस तरीका बताता हूँ देखिए तो गाइस क्या करना है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन को मैं लिखता हूँ इस तरीके से वेट एंड डायरेक्टली वेट नहीं लिख सकता कॉन्स्ट वेट लिखता हूँ यहाँ पे मैं इस तरीके से ठीक है परफेक्ट इक्वल टू लिखता हूँ हमारा ये पैरामीटर तो फिलहाल कुछ है नहीं अभी एम टी तो एज इट इज रखता हूँ तो क्या इसमें क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं सिंपली पास कर देता हूँ डेट इज जेस पार्ट परफेक्ट और राइट अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो बेसिकली मैं एक वाई लुप चलाने वाला हूँ लेट स्टार्ट करके एक वेरियबल क्रिएट किया मैंने यहाँ पे मैं डेट फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ जिससे मुझे करेंट डेट जो है मेरे को वो आई मीन सॉरी करेंट टाइम है सॉरी टाइम मुझे जो करेंट टाइम है वो मुझे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मिली सेकेंड्स ठीक है इसमें मुझे मिली सेकेंड्स के फॉर्म में मिल जाएगा एंड मैंने ऑलरेडी डेट के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया इधर टॉप पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा नीचे नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख सकते हो मुझे क्या करना है इस मुझे सिंपली मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा डेट इज कंसोल भी करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करना चाहूंगा ये जो मेरा है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी इसको मैंने क्या कहा सिंपली कॉपी इसके अंदर ठीक है अभी मेरे को क्या करना है इसको मुझे इससे माइनस करना है जो भी मेरा स्टार्ट वाला वेरिएबल है उससे मैंने करंट जो मेरा टाइम है उसको निकाला एंड उसको मैं अपने ही करंट टाइम से करने वाला हूं माइनस तो ऑब्वियसली आप सोचोगा इसके आउटपुट आने वाला है इट्स ऑब्वियस बहुत सिंपल आउटपुट आने वाला है मुझे आप बताओ क्या आउटपुट आने वाला है ठीक है इसको मैं कॉपी फाइल पात कर लेता हूँ यहाँ पे चलता हूँ फिलहाल ये मेरा कंसोल है ठीक है यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करता है एंड इसको अगर मैं कर दूंगा क्लिक तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जेस पार्ट इज स्टार्टिंग एंड जीरो तो बेसिकली जीरो क्यों है क्योंकि मैंने क्या किया अपना करंट टाइम निकाला इन मिली सेकेंड्स उसको इस वेरिएबल पे स्टोर कर दिया एंड ठीक उसी में ही मैंने क्या किया एक और मैंने करंट टाइम निकाल के उसको उसी के ही करंट टाइम से मैंने माइनस कर दिया मतलब ऑब्वियसली जीरो ही आएगा ना करंट टाइम माइनस करंट टाइम कितना जीरो ही होगा तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे जीरो मिल चुका है अरे ये लिखने का रीजन ये है क्योंकि मुझे वाई लूप चलाना है ठीक है सो मैं इस तरीके से वाई लूप लिखता हूँ इससे कोई मैं कर लेता हूँ कॉपी इसलिए मैंने जानबूझ के आपको कंसोल करके दिखाया था कि अगर मैं डायरेक्टली वाइल्ड लुप में लिख देता तो आप बोलते यार ये क्या हो गया अब यहाँ पे मैं गाइस पांच सेकंड का इंटरवल दे रहा हूँ सिंपल मेरा वाइल्ड लुप इतना ही है कि जब तक पांच सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाता वाइल्ड लुप चलता रहेगा लेकिन मैं कुछ पास नहीं कर रहा वाइल्ड लुप पे एल्स इन्फिनेटी ना चला जाए वो ठीक है तो अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉक पे चलता हूँ यहाँ पे मैं गाइस क्या करता हूँ सिंपली ऑल राइट इट्स डन लिख देता हूँ ऑल राइट इट्स इट इज डन या इट्स डन लिख देता हूं सिंपल कंट्रोल एस सेव करता हूं अब मुझे ये बताओ मुझे आप एक चीज बताओ डेट इज जब मैं इस पर करूंगा क्लिक एक बार रिफ्रेश कर देता हूं जब मैं इस पर करूंगा क्लिक ठीक है रूल के हिसाब से मुझे क्या करना है मुझे कम से कम पांच सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा राइट right? लेकिन यहां पे क्या है ये मेरा इनपुट फॉर्म है ठीक है तो मैं क्या चाहता हूं कि ठीक है मुझे पांच सेकंड वेट करना है लेकिन जब तक मैं वेट कर रहा हूं क्या मैं इस लॉगिन फॉर्म में अपना यूजर नेम एंड अपना पासवर्ड फिल कर सकता हूं या नहीं ये हमें देखना जरूरी है क्योंकि एज पर ए सिंक्रोनस का मतलब यही है कि जब तक एक काम नहीं हो जाता हम दूसरा काम नहीं कर सकते तो क्या इसमें आप लोगों के लिए लाइव एग्जाम्पल लेके आऊ ठीक है जो आप, मैं आपको करके दिखाता हूं देखिए कोड इज रेडी कंट्रोल सेव करता हूं अब इसको मैं करता हूं रिफ्रेश तो हमने क्या किया सबसे पहले हमें एक आउटपुट आएगा डेट इज जेस पार्ट इज स्टार्टिंग एंड आफ्टर फाइव सेकंड ये वाला आउटपुट मुझे मिलने वाला है तो मैंने क्लिक में पे क्लिक
प्रोग्रामिंग इन जावस्क्रिप्ट मतलब जब तक एक काम कंप्लीट नहीं हो जाता मैं दूसरा काम नहीं कर सकता वन मोर टाइम आप देखो गाइस यहां पे मैं चलता हूं क्लिक में ये देखो गाइस मैंने क्या कुछ नहीं करा ये देखो मैंने मुझे मालूम भी नहीं मैंने क्या लिखा लेकिन आफ्टर फाइव सेकेंड जब ये कंप्लीट हुआ तब ये ऑटोमेटिक फिल हुआ तो ये है आपका सिंक्रोनस मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं दूसरा आप नहीं कर सकते एंड आई होगा मैंने इतनी बार इसको बोल दिया आपके माइंड में तो वो रट ही चुका होगा कि सिंक्रोनस क्या होता है एंड हमने ऑलरेडी ये सिंक्रोनस भी समझा था अब मैं आपको बताता हूं कि आपके माइंड में भी ये जरूर आ रहा होगा कि इसको मैं आप ए सिंक्रोनसली किस तरीके से कर सकता हूं कि भले ही मुझे पांच सेकंड के लिए वेट करना पड़े लेकिन उस पांच सेकंड के बीच में मैं और भी बहुत कुछ काम कर सकता हूं लाइक like मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल कर सकता हूं राइट right? तो वो कैसे करना मैं आपको बताता हूं देखो इसी को ही मैं क्या करता हूं गाइस यहां तक है ना ये इसको मैं कर लेता हूं कमेंट आउट यहां पर मैं चलता हूं अब मैं क्या करता हूं देखो क्लिक जब हो रहा है यहां पर मैं अगेन गाइस सिंपल सा अगेन वेट कॉन्स्ट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई सो कॉन्स्ट वेट इस तरीके से लिखता हूं ठीक है फैट एरो फंक्शन पास कर रहा हूं और राइट ठीक है देखो बहुत सिंपल तरीका है इसमें क्या करता हूं कंसोल डॉट लॉग इसको कर लेता हूं कॉपी यहां पे पेस्ट कर दिया अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो मैं कंसोल कर रहा था ना ऑल राइट इट्स डन पांच सेकंड के लिए उसको अब मैं सेट टाइम आउट के अंदर लिखने वाला हूँ एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेट सेट टाइम आउट जो फंक्शन है इट कम्स अंडर आपके ए सिंक्रोनस ठीक है ए सिंक्रोनस मेथड में आता तो अगेन एनोनिमस फंक्शन में पास कर देता हूँ इस तरीके से ऑल राइट एंड मैं बोलता हूँ आफ्टर फाइव सेकेंड ठीक है इस तरीके से एंड लास्ट में सेमी कॉलम ठीक है तो आफ्टर फाइव सेकेंड वो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है बेसिकली ठीक है यार यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था कंसोल डॉट लॉग इसको कॉपी करता हूं यहाँ पे पेज दिस इज इट तो ये जो कोड मैंने पहले लिखा था दिस इज योर सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट जहां पे आपको वेट करना पड़ रहा है बट दिस इज कॉल्ड योर ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट हालांकि ये बहुत बेसिक है यू नो बट फिर भी एटलीस्ट आइडिया लेने के लिए कि क्या होता है ए तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस अब देखो सिंपल जब फंक्शन पे आई I मीन mean, जब इस पे कोई करेगा क्लिक तो ये रन हो जाएगा एंड उसके बाद हमें पांच सेकंड वेट करना है एंड तब जाके हमें ये दिखाई देगा लेकिन ये ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है तो हम क्या कर सकते हैं उस बीच इस फॉर्म को या बाकी कुछ भी कंपोनेंट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक अब देखो गाइस अब मैं अपना नाम लिख पा रहा हूँ अपना पासवर्ड भी लिख पा रहा हूँ चाहो तो मैं लॉग भी कर सकता हूँ और ये अब जाके बहुत आराम से आ रहा है ऑल राइट इट्स डन ऑल राइट ठीक है आपने अपना काम कर लिया मैंने भी अपना काम कर लिया वन मोर टाइम आपको दिखा तो इसको करता हूँ रिफ्रेश क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखो हाँ हेलो ए सिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ देखो एंड ऑल राइट इट्स डन इस तरीके से तो अब ये है आपका एक्चुअल एग्जाम्पल जहां मैंने आपको बताया कि ए सिंक्रोनस क्या था एंड व्हाट इज सिंक्रोनस एंड गाइस मैंने आपको दोनों इसलिए दिखाई क्योंकि ए सिंक्रोनस पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूर था कि सिंक्रोनस मतलब क्या हो रहा था एंड हम भाई क्यों ए सिंक्रोनस पढ़े तो मैंने आपको दिखा दिया एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिखा के बताया था कि सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस आपको कौन सा तरीका पसंद आया होगा ब्रेकफास्ट क्रिएट करने का सो आई रियली होगा इस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड वन मोर टाइम गाइस एडवांस जाओ उसके ट्यूटोरियल का जो प्ले है इसको आप एक बार जरूर चेक कीजिए यहां तक कि मैंने इसमें गेम भी बना रखा कार रेसिंग गेम बहुत कुछ को मिलेगा जस्ट आप चेक कीजिए ठीक है एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल था टेक्निकल राइट साइड में आपको एक रेड कलर का बेल आइकन घंटी दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियो को मिस ना करें कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्रीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सो टिल थैंक यू सो मच टेक केयर